ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഫാത്തിമ എല്ലാവർക്കും ഇസാസ് ഫുഡ് വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പഴുത്ത് കറുത്ത് പോയ നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ കറുത്ത് പോയാൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറ് നേന്ത്രപ്പഴ ഹലുവ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ കറുത്ത് പോയ നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ സാധാരണ നേന്ത്രപ്പഴം എങ്ങനെയാ സൂക്ഷിക്കാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കാറ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാസം വരെ നമ്മളുടെ നേന്ത്രപ്പഴം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് കറുത്ത് പോവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറുത്ത് പോകുന്ന പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം സൈസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് തൊലി കളയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എത്രത്തോളം ഇത് പഴുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി ഞാൻ ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് അതിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കൂട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം മുട്ടയും പഴവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മളുടെ പഴം നന്നായിട്ട് പഴുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മധുരം പഴത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ മധുരം വേണ്ടെങ്കിൽ മധുരം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഏലക്കയുടെ സീഡ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത്രയേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാവിന്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുള്ള മാവാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് നല്ല തിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് പാലാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏകദേശം ഒരു കപ്പിന് മുകളിൽ തന്നെ പാല് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ മാവ് അത്യാവശ്യം ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മളുടെ ഈ റെസിപ്പി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളുടെ പാവിനെ ഒരു ദോശ ബാറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാൻ കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മാവ് ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക്
ഇപ്പോൾ ഓട്ടകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓട്ടകൾ വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് മറിച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ താഴ്ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ താഴ്ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് താഴ്ഭാഗം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പാൻകേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാൻകേക്കുകളും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ മാവൊഴുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ആയി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയി വന്ന് കിട്ടും നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് മാവൊഴുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ഓട്ടകളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പാൻകേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പാൻകേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലരൊക്കെ പഴുത്ത് കറുത്തു പോയ പഴം വെറുതെ കളയാറ് പോലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെവർക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻകേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് മുകളിലൂടെ ബട്ടറൊക്കെ തേച്ചിട്ട് തിന്നുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും റെസിപ്പിയുമ